தட்சிணேஸ்வரம் காளி கோயிலில் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் தம் சீடர்களுக்கு பலவிதமான ஆன்மீக பயிற்சிகளை அளித்து வந்த காலத்தை பற்றி கூறுவதாக இன்று உலகளாவிய பேரியக்கமாக ஓங்கி வளர்ந்து நிற்கும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண இயக்கத்திற்கான அடிப்படை அமைக்கப்பட்ட காலம் என்று அதை கூறலாம் அந்த காலகட்டத்திலே ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒரு சில சீடர்களுக்கு அளித்த பயிற்சி தான் பின்னர் ராமகிருஷ்ண இயக்கம் உருவாவதற்கு அடிப்படையாக அமைந்தது அதிலும் குறிப்பாக அவருடைய முதன்மை சீடரும் பிற்காலத்தில் சுவாமி விவேகானந்தரென புகழ் பெற்றவருமான நரேந்திரருக்கும் அவருடைய குருவாகிய ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருக்கும் இடையே நிகழ்ந்த பல நிகழ்வுகள் நினைத்து நினைத்து நெஞ்சம் பரவசம் அடையக்கூடிய அற்புத நிகழ்வுகளாக அமைந்திருக்கின்றன நரேந்திரர் இயல்பிலேயே தியான சித்தர் என்று அழைக்கப்படுபவர் அவர் சிறு வயதிலிருந்தே தியானத்தில் ஆழ்ந்து மூழ்கக்கூடிய இயல்பு படைத்தவராக இருந்தார் அதன் தொடர்ச்சியாக கடவுளை தேடி அங்கும் இங்கும் அலைந்து கடைசியிலே ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனிடத்திலே அவர் வந்து சேர்ந்த வரலாறு இன்று உலகறிந்த ஒன்று அதன் பின்னால் பின்னால் குருதேவர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அவருக்கு அளித்த பல பயிற்சிகளும் சேர்ந்து அவருடைய ஆன்மீக பெருநிலையை ஒரு மிக உன்னதமான இடத்திலே கொண்டு வந்து வைத்திருந்தது அதன் விளைவாக அமானுஷ்யம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சில அற்புத ஆற்றல்கள் அவருக்கு வந்து அமைந்தன நரேந்திரருக்கு ஆமாக வந்து அமைந்தது மட்டுமல்லாமல் ஒரு நாள் குருதேவர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அவரிடத்திலே ஒரு கேள்வி கேட்டார் நரேன் நான் செய்த தவத்தின் விளைவாக தேவி எனக்கு பல சித்திகளை கொடுத்திருக்கின்றாள் அந்த சித்திகளை எல்லாம் நான் பயன்படுத்திக் கொள்ள விரும்பவில்லை ஆனால் அவற்றை நான் உனக்கு கொடுக்கலாமா என்று யோசிக்கின்றேன் தேவி எனக்கு அளித்திருக்கின்ற அந்த சித்திகளை எல்லாம் நான் இப்போது உனக்கு கொடுக்க விரும்புகின்றேன் நீ அதை அவற்றை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா என்று கேட்டார் அப்போது நரேன் சிறிது யோசனை செய்தார் அந்த சித்திகளை நான் பெறுவதனால் எனக்கு என்ன பலன் ஏற்படும் கடவுளை காண்பதற்கு அவை எனக்கு உதவி செய்யுமா என்று கேட்டார் இல்லை இல்லை கடவுளை காண்பதற்கெல்லாம் அந்த சித்திகள் உதவி செய்ய மாட்டார் ஆனால் நீ கடவுளை கண்ட பிறகு இந்த உலக மக்களுக்கு நன்மை செய்கின்ற பணியிலே ஈடுபடும் போது அந்த பணிகளை சிறப்பாக செய்வதற்கு அந்த சித்திகள் உனக்கு உதவியாக அமையக்கூடும் என்று குருதேவர் சொன்னார் அப்படி என்றால் அந்த சித்திகள் எனக்கு வேண்டாம் என்று மறுத்துவிட்டார் நரேன் என்றால் நான் பிற்காலத்தில் நன்மை செய்வதற்கு அது பயன்படும் என்றாலும் கூட அதற்கு முன்னாலேயே இப்போதே அந்த சித்திகளை நான் பெற்றுவிட்டால் நான் அவற்றை சரியான முறையில் பயன்படுத்துவேனா அல்லது ஒருவேளை அது தவறாக போய்விடுமா என்பது எனக்கு தெரியாது இந்த நிலையிலே அந்த சித்திகளை நான் பெறுவது அவ்வளவு ஏற்புடையதாக இருக்காது என்று அவர் மறுத்துவிட்டார் சித்திகளை அவர் பெறுவதற்கு தயாராக இல்லை காரணம் என்ன என்றால் அந்த சித்திகளும் கூட தம்முடைய ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடையாக அமைந்துவிடக்கூடும் என்றுதான் அவர் கருதினார் ஆனால் அதே சமயத்தில் அப்படிப்பட்ட பெயர் ஆற்றல் அவருக்கு அமைந்திருந்தது என்பதையும் அந்த நிகழ்ச்சி நமக்கு உணர்த்துகிறார் அதன் பின்னர் சிறிது காலத்திற்கு பிறகு ஒரு நாள் குருதேவரிடத்திலே நரேன் வந்து கேட்டார் 
எனக்கு இயல்பாகவே சில அபூர்வமான சக்திகள் அமைந்திருப்பது போல தோன்றுகிறது அது எனக்கே எப்படி வந்தது என்று தெரியவில்லை ஆனால் அப்படி இருப்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அதனால அவற்றில் ஒன்று இப்போது சமீப காலமாக எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற ஒரு ஆற்றல் என்ன என்றால் யாராவது ஒருவர் எழுதியிருந்த எழுதியிருக்கக்கூடிய ஒரு காகிதத்தை நான் கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் அந்த காகிதத்தில் எழுதியவர் யாரோ அவரை பற்றி செய்திகள் அனைத்தையும் நான் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கிறது அது யார் எழுதினது என்பது கூட எனக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அதை எழுதியவருடைய மனநிலை அவர் புரிகின்ற செயல்பாடுகள் அவருடைய மற்ற பழக்க வழக்கங்கள் இவை எல்லாவற்றையும் நான் அந்த காகிதத்தை வைத்துக் கொண்டே உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மை எனக்கு வந்து அடைந்திருக்கிறது இது எதனால் எனக்கு புரியவில்லை என்று சொன்னார் முதலில் குருதேவர் வழக்கம் போல இவையெல்லாம் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய தடைகள் தான் என்று சொல்லிவிட்டார் இருந்தாலும் பின்னால் சொன்னார் ஒரு வகையில் யோசனை பண்ணி பார்த்தால் நிறையும் ஒரு இவையெல்லாம் உனக்கு கிடைத்த வரப்பிரசாதம் என்று தான் கருத வேண்டும் இவற்றை நீ சரியான சமயத்தில் சரியான பாக்கியிலே பயன்படுத்த வேண்டும் மற்றவர்களுடைய நன்மைக்காக மட்டுமே இந்த ஆற்றலை நீ பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த சக்தி சக்தியை உனக்கு கொண்டு வந்து சேர்ந்திருக்கின்ற ஒரு கரம் இருக்கிறதே அந்த கரம் எங்கிருந்தோ யாரோ செய்கின்ற செயல்களை எல்லாம் உன்னிடத்திலே கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய ஆற்றல் படைத்ததாக இருக்கும் என்றால் இந்த உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய மக்களின் துயரங்களை குடைக்கக்கூடிய வல்லமையும் அந்த கரங்களுக்கு இருக்கத்தானே வேண்டும் அதனால் நீயும் அதே போல இந்த ஆற்றலை எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும் எதற்காக பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் பிறருடைய துன்பங்களை துடைப்பதற்காக மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னார் இதன் மூலம் அவர் உணர்த்துகின்ற செய்தி என்ன நரேன் என்கின்ற ஒரு மனிதர் தம்முடைய நலத்தை பற்றி சிறிதும் பொருட்படுத்தாமல் மற்றவர்கள் நலத்திற்காகவே தம்மை அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற செய்தியை தான் குருதேவர் இல்ல அவருக்கு உணர்த்தினார் ஆனால் அவர் சொல்லுவதற்கு முன்னாலேயே நரேன் இயல்பிலேயே அப்படிப்பட்டவராகத்தான் இருந்தார் அவர் சின்ன சிறு பாலகனாக இருக்கின்ற காலத்திலிருந்தே மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்வது என்பது அவருடைய இயல்பாக அமைந்திருந்தது இன்னும் சிந்தித்து பார்த்தால் அவரை குருதேவர் அங்கிருந்து அழைத்து வந்ததே அதற்காகத்தான் என்று சொல்ல வேண்டும் பகவான் இங்கு வந்து மாநிலராக அவதாரம் செய்த போது அந்த அவதார பணியிலே தமக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் பொருட்டு ரிஷிகளுள் ஒருவரை அழைத்து வந்தார் என்று வரலாறு கூறுகிறது சப்த ரிஷிகளுள் ஒருவர் இங்கே ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருக்கு உறுதுணையாக வந்தார் என்று வரலாறு சொல்கிறது அந்த ரிஷிதான் சுவாமி விவேகானந்தர் என்றும் அந்த வரலாறு நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது எதற்காக அவருக்கு அவரை அழைத்து வந்தார் என்றால் உலக நலனுக்காக இதை பிறந்ததிலிருந்தே உணர்ந்திருந்த பெருநிலை நரேந்திரனிடத்தில் இருந்தது அவர் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே மற்றவர்களுக்காக தம்மை தியாகம் செய்யக்கூடிய நபராகத்தான் இருந்து வந்தார் யாரோ ஒருத்தர் சொல்லி அவருக்கு வந்ததோ அல்லது படித்து வந்ததோ அல்லது கேட்டு வந்ததோ என்னெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஒருவருக்கும் சில இயல்புகள் இருக்கின்றன பிறக்கும் போதே சில இயல்புகளோடு பிறக்கின்றார்கள் அப்படிப்பட்ட இயல்பு நரேந்திரனுக்கு அமைந்திருந்தது பிறர் நலனுக்காக வாழ்வது பிற்காலத்தில் அவர் உலகிற்கு வழங்கிய ஒப்பற்ற செய்திகளிலே ஒன்று என்பது இந்த செய்தி இன்று உலகம் முழுவதும் போற்றுகிறது சுவாமிஜி வழங்கிய செய்தி என்று பிறர்க்காக வாழ்பவர் யாரோ அவர் தான் உண்மையில் வாழ்பவர் என்று சொல்லப்படுபவர் அப்படி இல்லாதவர்கள் இருந்தும் இல்லாதவர்களே என்பதை பிற்காலத்தில் சுவாமிஜி எடுத்து சொன்னார் அவர் அதற்கேற்பவே ஆரம்ப காலத்திலிருந்து தம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டிருந்தார் அவருடைய வாழ்க்கை ரொம்ப குறுகிய காலம்தான் நடந்தது நாற்பது ஆண்டுக்கு கூட அவர் முழுமையாக வாழ்ந்திருக்கவில்லை ஆனால் அந்த காலகட்டத்திலே அவர் தமக்கென வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு என்று பார்த்தால் இல்லை என்றே சொல்லிவிடாது எப்போதுமே பிறருக்காகத்தான் அவர் வாழ்ந்திருக்கிறாரே தவிர எனக்கு அது வேண்டும் எனக்கு இது வேண்டும் என்பதற்காக அவர் எதையும் செய்ததாக அந்த வரலாற்று எதையும் நான் பார்க்க முடியாது அப்படி இயல்பிலேயே பிறக்கென வாழக்கூடியவராக இருந்த நரேந்திரனை குருதேவர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் இன்னும் அப்படியே வைரத்தை பட்டை கேட்டுவது போல மேலும் 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 அந்த உணர்வை அவருக்கு அழுத்தமாக உருவாக்கினார் அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நமக்கு உணர்த்துகின்ற உண்மையாக மற்றொரு நாள் சீடர்களோடு பக்தர்களோடு குருதேவர் உரையாடல் நிகழ்த்திக் கொண்டிருந்த போது வைஷ்ணவ சித்தாந்தத்தை பற்றிய ஒரு உரையாடல் வந்தது 
அங்காள மாநிலத்திலே ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் தோன்றுவதற்கு சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றிய ஒரு அவதார புருஷர் கௌராங்கர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கிருஷ்ண சைத்தன்யம் அவர் அங்கே தம்முடைய நாம சங்கீர்த்தனங்களின் மூலமாக பக்தி நெறியை பறப்பதற்காக தோன்றியவர் அந்த வைஷ் வைஷ்ணவ சித்தாந்தத்தை அவர் பரப்பும் போது சில கருத்துக்களை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்வார் உண்மையான வைஷ்ணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு அவர் ஒரு இலக்கணம் வகித்திருந்தார் அதில் முக்கியமான கருத்துக்கள் மூன்று என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதை பற்றி தான் அப்போது குருதேவரும் அவருடைய சீடர்களும் உரையாடி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த அந்த உரையாடலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பது போல முடிவுரை சொல்வது போல குருதேவர் ஒரு கருத்தை சொன்னார் மொத்தத்தில் என்ன சாரம் என்றால் மூன்று கோட்பாடுகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன சைத்தன்ய சித்தாந்தத்திலே என்ன மூன்று என்றால் முதலாவது நாம ருச்சி இரண்டாவது பாகவத சேவை மூன்றாவது ஜீவ தயை இந்த மூன்றும் யாரிடத்தில் முழுமையாக அமைந்திருக்கின்றனவோ அவன்தான் உண்மையான வைஷ்ணவன் என்று சைத்தன்யர் சொல்லியிருக்கிறார் என்று குருதேவ சொன்னார் முதலாவது நாம ருச்சி நாமத்தில் ஈடுபாடு பகவானுடைய நாமத்தை ஓதுவதிலே ஒரு சுவை இருக்க வேண்டும் அது பாடலாக பாடலாம் மந்திரமாக உச்சரிக்கலாம் நாமத்தை இடையராக ஜபித்துக் கொண்டிருக்கலாம் ஏதோ ஒரு வகையிலே கடவுள் நாமத்தை சொல்லிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதற்கு குருதேவர் என்ன விளக்கம் அளித்தார் என்றால் கடவுளும் கடவுளுடைய நாமமும் அடிப்படையில் ஒன்றுதான் கடவுள் வேறு அவருடைய நாமம் வேறு என்று நினைத்துவிடக்கூடாது கடவுளுடைய நாமம் என்பது கடவுளினுடைய ஒரு வடிவம்தான் ஆகவே கடவுளுடைய நாமத்தை உள்ளங்கோடு யார் உச்சரித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்கள் கடவுளையே தரிசிப்பவர்கள் போன்றவர்கள் தான் அதனால நாமத்தில் ஈடுபாடு வேண்டும் கடவுளுடைய நாமத்தை சொல்லுவதிலே ஆழ்ந்த ஈடுபாடு அவசியம் என்று சொன்னார் இரண்டாவது பாகவத சேவை பாகவதம் என்றால் பக்தர் என்று அர்த்தம் பாகவதர் பாகவதர் என்று சொல்லும்போது பக்தர் என்பதை குறிக்கும் அந்த பாகவதர்களுக்கு சேவை செய்வது என்றால் இறைவனுடைய பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வது எப்படி பகவானும் அவருடைய நாமமும் இரண்டல்ல ஒன்று என்பது உண்மையோ அதே போல பகவானும் அவருடைய பக்தர்களும் வேறல்ல பகவானும் பக்தனும் ஒன்றுதான் அதனால பக்தர்களுக்கு செய்கின்ற சேவை உண்மையில் பகவானுக்கு செய்கின்ற சேவை தான் என்று அந்த இரண்டாவது கோட்பாட்டை வலியுறுத்தினார் மூன்றாவது ஜீவ தயை அதற்கான விளக்கத்தை குருதேவர் சொல்ல ஆரம்பித்த போது இந்த உலகம் முழுவதும் பகவானால் படைக்கப்பட்டது உலகத்தில் உள்ள உயிர்கள் அனைத்தும் அவரால் படைக்கப்பட்டவை ஆகவே இந்த உயிர்களிடத்திலே தயை என்று சொல்ல ஆரம்பித்தவர் அந்த வாக்கியத்தை முடிக்காமலே நிறுத்திவிட்டார் ஜீவ தயை என்று சொன்ன உடனே அப்படி தடைபட்டு விட்டது அந்த வாக்கியம் ஒரு பரவச நிலையில் அவர் ஆழ்ந்து போய்விட்டார் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே அந்த நிலையில் இருந்து விட்டு மீண்டும் பேச தொடங்கினார் ஜீவ தயையா தயை புரிவதற்கு நீ யார் நீ ஒரு அற்ப மனிதன் ஒரு புழுவை விட கேவலமானவன் யோசித்து பார்த்தார் இறை அருள் இல்லாத போது எந்த மனிதனும் அவனுக்கு என்று எந்த சிறப்பு படைத்தவன் ஆக மாட்டான் ஒரு புழுவுக்கு எவ்வளவு மதிப்பு உண்டோ அவ்வளவு மதிப்பு தான் மனிதனுக்கும் உண்டு ஆனால் அந்த மனிதன் பிறருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்யும் போதுதான் அவன் மனிதனாகின்றான் எப்படி சேவை செய்ய வேண்டும் பகவானும் பக்தர்களும் ஒன்று பகவானும் உலகமும் ஒன்று என்னெல்லாம் சொல்லுகின்ற போது அந்த பகவான் தான் இத்தனை உயிர்களாகவும் ஆகியிருக்கின்றார் என்பதை உணர்ந்து உயிர்களுக்கு செய்கின்ற சேவையை இறைவனுக்கு செய்கின்ற சேவையாக கருதி யார் அந்த சேவையில் ஈடுபடுகின்றாரோ அவர் வைஷ்ணவர் ஆகவே ஜீவ தயை அல்ல ஜீவ சேவை என்று சொன்னார் இந்த தயை என்பதற்கும் சேவை என்பதற்கும் என்ன வித்தியாசம் என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் குருதேவர் அதனால தான் அதை வலியுறுத்தி சொன்னார் தயை என்பது என்ன இரக்கம் இரக்கம் காட்டுதல் கருணை காட்டுதல் மற்றவர்களை பார்த்து பரிதாபப்படுதல் இதெல்லாம் அந்த தயை என்பதுல அடங்கு ஒரு மனிதன் ஏதோ ஒரு வகையில பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஏதோ ஒரு துன்பம் அவனை பாதித்திருக்கிறது வறுமையாக இருக்கலாம் அல்லது வாழ்வில் ஏற்பட்ட சில வேதனைகளாக இருக்கலாம் சோதனைகளாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு மனிதன் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றான் இன்னொரு மனிதன் அவனை பார்க்கின்ற போது அவன் மீது அவனுக்கு ஒரு இரக்கம் ஏற்படுகிறது ஐயோ பாவம் இவனுக்கு கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறானே இவனுக்கு நாம் ஏதாவது உதவி செய்ய முடிந்தால் நன்றாக இருக்குமே என்று அவன் நினைக்கிறான் 
நினைப்பது நல்லதுதான் நல்ல எண்ணம் தான் இன்னொருவருடைய துன்பத்தை துடைக்க வேண்டும் என்று நினைப்பது நல்லதுதான் ஆனால் ஐயோ பாவம் நான் இவனுடைய துன்பத்தை துடைக்க வேண்டும் இதெல்லாம் நினைக்கின்ற போது என்ன ஆகிறது என்றால் அவனை விட நாம் மேலான நிலையில் இருக்கிறோம் என்ற ஒரு உணர்வுக்கு அது அடையாளமாகிறது துன்பப்படுகின்றவன் தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கின்றான் துன்பத்தை துடைக்கின்றவன் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கின்றான் என்பதுதான் அந்த தயை என்கின்ற வார்த்தை உணர்த்துகின்ற செய்தியாகும் ஆனால் எந்த மனிதனும் இன்னொரு மனிதனை விட உயர்ந்தவனும் அல்ல தாழ்ந்தவனும் அல்ல எல்லா உயிர்களும் அடிப்படையில் சமமான நிலையில் உள்ளவைதான் கடவுள் ஒருவர்தான் தயை காட்டக்கூடியவர் உலகத்தில் உள்ள உயிர்கள் படுகின்ற துன்பங்களை எல்லாம் துடைக்க வேண்டும் என்று கருணை கூறக்கூடிய ஒரு தன்மை கடவுளுக்கு மட்டும்தான் உண்டு கருணை என்பது கடவுளுக்கே உரிய இயல்பு தயை என்பது இறைவனுக்கே உரிய பண்பு அதை ஒரு மனிதன் மேற்கொள்வது பொருத்தமற்றது அப்படி எப்போது ஒருவன் நான் தயை காட்டுகின்றேன் என்று நினைக்கின்றாரோ அப்போதே அவன் அகங்காரத்திற்கு ஆட்பட்டவன் ஆகிவிடுகின்றான் அதனாலதான் ஜீவ தயை கிடையாது ஜீவ சேவை இன்னொரு ஜீவனும் கடவுளை போல எல்லா ஜீவர்களிடத்திலும் இறைவன் தான் இருக்கின்றான் என்பதை எப்போது சாஸ்திரம் நமக்கு எடுத்து சொல்கிறதோ அப்போது ஒருவன் இன்னொருவனுக்கு உதவி செய்கின்ற பொழுது தயைனால் செய்வதல்ல இந்த வடிவத்திலே இறைவன் இருக்கின்றான் அவனுக்கு நான் செய்கின்ற அந்த சேவை இறைவனுக்கு செய்கின்ற சேவை என்கின்ற மனப்பான்மையோடு செய்ய வேண்டும் என்பதை அந்த வார்த்தைகளிலே குருதேவர் வெளிப்படுத்தினார் இப்போது அங்கு இருந்து அதை கேட்டுக் கொண்டிருந்தவர்களிலே நரேந்திரரும் ஒருவர்தான் இந்த அற்புதமான வார்த்தைகளை கேட்ட உடனே நரேந்திரனுடைய உள்ளம் அப்படியே வானத்திலே சிறகடித்து பரப்பது போன்ற ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டது அதே அங்கு பக்கத்தில் இருந்தவர்களிடம் சொன்னார் எவ்வளவு அற்புதமான வார்த்தைகளை சொல்லி இருக்கிறார் குருதேவர் வார்த்தைகளா இதுல பக்தி ஞானம் யோகம் எல்லாம் அடங்கிவிட்டன அதனால இந்த உலகத்தில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமானால் இப்போது குருதேவர் கூறியுள்ள இந்த சத்தியத்தை நான் உலகம் முழுவதற்கும் பிரகடனம் செய்வேன் ஜீவ சேவைதான் உண்மையான இறை வழிபாடு என்பதை இந்த உலகம் முழுவதற்கும் எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்குமானால் அப்போது நான் இதை உலகம் போகவும் எடுத்துச் சொல்லுவேன் என்று சொன்னார் அதே மாதிரி பிற்காலத்தில் அவர் சொல்லவும் செய்தார் பிற்காலத்தில் பல கருத்துக்களை சொல்லும் போது ஒரு நாள் சொன்னார் எவ்வளவோ தவங்களுக்கு பிறகு நான் இந்த உண்மையை உணர்ந்து இருக்கின்றேன் என்ன உண்மை என்றால் எல்லா உயிர்களிலும் இறைவனும் இருக்கின்றான் அதை தவிர தனியாக ஒரு கடவுள் கிடையாது ஆகையால் உயிர்களுக்கு சேவை செய்பவன் உண்மையில் இறைவனுக்கு சேவை செய்பவன் ஆகின்றான் இது பிற்காலத்தில் சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னது நாம் முன்பு பார்த்த இந்த நிகழ்ச்சிகளை குருதேவர் சொன்ன அதே கருத்தைத்தான் இப்போது நாம் சொன்ன இந்த கருத்திலே சுவாமி விவேகானந்தர் வலியுறுத்தி இருக்கிறார் எல்லா உயிர்களிலும் தான் இறைவன் இருக்கின்றான் இறைவன் என்பவன் சாதாரணமாக மக்கள் வழிபடுகின்ற பொழுது ஆலயத்திலே ஒரு விக்கிரகமாக அமைந்திருக்கின்றான் அல்லது பூஜை அறையிலே ஒரு திருவுருவ படமாக இருக்கின்றான் அல்லது அது போன்ற ஏதேனும் ஒரு சின்னமாக இருக்கின்றான் இந்த இடத்திலே இறைவன் இருக்கின்றான் அவனை நாம் வழிபடுகின்றோம் வணங்குகின்றோம் என்ற உணர்வோடு நாம் வழிபாட்டில் ஈடுபடுகின்ற போது அது ஒரு விதமான வழிபாடு இது ஆரம்ப நிலை வழிபாடு அதுவரைக்கும் சரிதான் தவறு கிடையாது எந்த நிலையிலும் எதுவுமே ஆன்மீகத்தில் தவறே கிடையாது என்பதுதான் குருதேவரும் சுவாமிஜியும் அவருக்கு உணர்த்தி இருக்கின்ற உண்மை ஆன்மீக பாதையிலே அடியெடுத்து வைக்கின்ற ஒரு மனிதன் அதில் முன்னேறுவதற்காக வகுக்கப்பட்டிருக்கின்ற பல படிகளை தாண்டி செல்ல வேண்டும் அதனால் அதில் எந்த படியும் உயர்ந்தது தாழ்ந்தது என்று பாகுபடுத்தி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் முதல் படியிலே அடியெடுத்து வைப்பவன் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த படிகளில் ஏறி ஏறி நிறைவு காண வேண்டும் அப்படி ஒரு விக்கிரகத்திலோ ஒரு படத்திலோ ஒரு சின்னத்திலோ கடவுளை வணங்குவது வழிபடுவது என்பதெல்லாம் சரிதான் ஆரம்ப நிலை ஆனால் நிறை நிலையிலே எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் அடங்குகின்ற இந்த திருவுருவத்திலே இருக்கின்ற அதே இறைவன் இந்த உலகமெங்கும் நிறைந்திருக்கின்றார் அங்கு இங்கு எனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் ஆனந்த பூர்த்தியாக அந்த இறைவன் தான் விளங்குகின்றான் இகபரம் இரண்டினும் உயிரினுக்கு உயிராகி எங்கும் நிறைகின்ற பரம் என்று தாய்மாரன் சொல்வார் இக பரம் இரண்டினும் உயிரினுக்கு உயிராகி இகத்திலும் சரி பரத்திலும் சரி இங்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்களுக்குள்ளும் உயிராக உயிரினுக்கு உயிராகி எங்கும் நிறைகின்ற பரம் 
ஆகவே கடவுள் என்பவர் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ள அடங்கி விடுபவர் அல்ல அப்படி அடங்கி விடுவாரானால் அவர் கடவுளும் அல்ல ஆகவே எங்கும் நிறைந்திருக்கின்ற பரம்பொருள் அந்த பரம்பொருளை நாம் வழிபடுவது என்றால் எங்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்களுக்கும் நாம் சேவை செய்ய பழகிக் கொள்ள வேண்டும் சித்துயிர்களுக்கு செய்கின்ற சேவை கூட இறைவனுக்கு செய்கின்ற சேவையாகத்தான் கருத வேண்டும் என்பதுதான் குருதேவரும் சுவாமிஜியும் சொல்லியிருக்கின்ற உண்மையாக இந்த மனநிலை வளர்ந்து கொண்டே வந்தது ஆக குருதேவர் சுவாமி நரேந்திரனுக்கு கொடுத்த பல்வேறு விதமான பயிற்சிகளும் இப்படித்தான் அவரை உருவாக்கி கொண்டிருந்தார் பிறருக்காக உன்னை அர்ப்பணித்துக் கொள் பிறருக்காக உன்னை அர்ப்பணித்துக் கொள் இந்த செய்தியை தான் நரேந்திரனுக்கு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டு வந்தார் ஒரு நாள் அவருக்கு நரேந்திரனுக்கே ஒரு விதமான ஒரு விருப்பம் ஏற்பட்டது பொதுவாக தமக்கு என்று ஒரு விருப்பத்தை அவர் எப்போதும் வைத்துக் கொள்வது கிடையாது ஆனால் ஆன்மீக துறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த நிலை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு விருப்பம் அது தவறான விருப்பம் என்று சொல்ல முடியாது அல்லவா ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு பல்வேறு விதமான சாதனை படிகள் அமைந்திருக்கின்றன அந்த படிகளின் நிறைவான நிலையை சமாதி என்று சொல்வார்கள் அந்த சமாதியிலையும் நிர்விகல்ப சமாதி என்று கொண்டிருக்கிறது அதாவது முற்றிலும் தன்னை மறந்து தரணியை மறந்து எல்லாவற்றையும் மறந்து பரம்பொருளோர் ஒன்றி நிற்கின்ற நிலை அந்த பரம்பொருளை நான் தியானிக்கின்றேன் என்கின்ற அந்த நிலையையும் கடந்து விடுவது நான் தியானம் செய்கின்றேன் என் உள்ளத்துக்குள் இறைவன் இருக்கின்றார் என்பது கூட கொஞ்சம் கீழான நிலைதான் அதையும் தாண்டி போய் பகவான் வேறு நான் வேறு என்கின்ற நிலையை கடந்து பகவானோடு இரண்டர கலந்து விடுகின்ற அந்த நிலை அதுதான் நிர்வகிக்கல்ப சமாதி அதாவது அவருக்குள்ளேயே பகவான் இருக்கிறார் பகவானாகவே கிட்டத்தட்ட ஆகி விடுகிறார் என்று சொல்லலாம் அப்போது ஏற்படுகின்ற ஒரு இன்பம் இருக்கிறதே அதற்கு நிகர் வேறு எதுவுமே கிடையாது அந்த பேரின்பு அந்த ஆனந்தத்தில் அப்படியே தோய்ந்து நிற்கின்ற ஒரு நிலை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணத்திலே வந்த அடியார்களோடு சிலருக்கு அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருப்பதை நரேந்திரர் கேள்விப்பட்டிருந்தார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா பொறுத்தவரையில அடிக்கடி அப்படிப்பட்ட நிலைக்கு போய்விடுவார் அது அவருடைய இயல்பு ஏனென்றால் அவர் அவதார வரிஷ்டர் அதனால அவருக்கு அப்படிப்பட்ட நிலை ஏற்படுவதில் ஒன்றும் ஆச்சரியம் கிடையாது என்று சொல்ல போனால் அப்படிப்பட்ட நிலையிலிருந்து அவர் கீழே இறங்கி வருவதுதான் அதிசயம் சாதாரண மாநிலங்களை பொறுத்தவரையிலையும் இப்படிப்பட்ட நிலை அடைவதற்கு அரியது ஒரு வாழ்க்கை முழுவதும் சேர்ந்து இப்படிப்பட்ட நிலை எப்போதாவது இரண்டு ஒரு முறை அமையுமா என்பது கூட சந்தேகம்தான் எப்போதாவது ஒரு முறை அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை ஏற்பட்டு விட்டால் கூட அந்த மனிதன் நிறைநிலை அடைந்து விட்டான் என்று சொல்லலாம் இப்போ நரேந்திரருக்கு அப்படி ஒரு ஆசை ஏற்பட்டது நமக்கும் இந்த நிர்விகல்ப சமாதி என்று சொல்லப்படுகின்ற அனுபவம் கிடைத்தால் நன்றாக இருக்குமே என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டது அதை குருதேவரிடம் அவர் வெளிப்படுத்தினார் ஆனால் குருதேவரோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்ன இவ்வளவு அற்ப மனிதனாக இருக்கிறாய் நீ நிர்விகல்ப சமாதி என்றால் என்ன அதன் மூலமாக நீ ஆனந்தமாக இருப்போம் நீ பேரின்பத்தை அனுபவிப்போம் அதுதானே நாம் இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் நாம் நிர்விகல்ப சமாதி அடைய வேண்டும் என்றெல்லாம் நினைப்பது என்பது சுயநலம் தானே இவ்வளவு அற்பத்தனமான ஒரு எண்ணத்தை யார் நினைத்திருக்கிறார் என்று கடிந்து கொண்டார் இப்ப யோசனை பண்ணி பார்க்க வேண்டிய சாதாரண மனிதர்கள் பல பேருக்கு குருதேவ உபதேசம் பண்ணும் போது இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை அவர் அடைந்து விட்டதாக தெரிந்தால் நியாயமாக பாராட்டி இருப்பார் ஒரு சாதாரண மனிதன் தொடர்ந்து சாதனையில் ஈடுபட்டு அதன் விளைவாக நிர்வகிக்கல்ப சமாதி அவர் அடைந்து விடக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படுமானால் குருதேவர் என்ன செய்திருப்பார் என்றால் மிக மகிழ்ச்சி அடைந்து பாராட்டி இருப்பார் நல்லது இப்படிதான் இருக்க வேண்டும் இது தொடர்ந்து நீ இப்படியே பின்பற்றி கொண்டு இருக்கு சொல்லியிருப்பார் ஆனால் அதே குருதேவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தம் அருமை செயலராகிய நரேந்திரம் அந்த நிலை அடைய விரும்பிய போது அது உனக்கு உகந்தது அல்ல நீ நிர்விகர்ப சமாதியை கூட விரும்பக்கூடாது உன்னை நான் எப்படி உருவாக்க விரும்புகின்றேன் ஒரு பெரிய ஆலமரத்தை போல உருவாக்க விரும்புகின்றேன் ஒரு ஆலமரம் ஒரு ஒரு இடத்தில் இருக்குமானால் ஆயிரக்கணக்கான பறவைகள் வந்து அதிலே தங்கி இருக்க எடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும் சாலைகளில் நடந்து செல்லக்கூடிய வழி பிரயாணிகள் பலர் அதன் நிழலிலே வந்து தங்கி இருந்து ஓய்வெடுத்துக் கொண்டு செல்வதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படும் இப்படி எத்தனையோ பேருக்கு இடைப்பாற நிழல் தந்து உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு ஆலமரத்தை போல நீ இந்த உலக மக்கள் பலருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய அவருடைய துன்பத்தை துடைப்பதற்கு வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு நண்பகனாக உருவாக வேண்டும் என்றல்லவா நான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் அதை விட்டுவிட்டு எனக்கு நிர்வீகர்ப சமாதி வேண்டும் என்று நீ கேட்கிறாயே என்று மறுத்து விட்டார் நரேந்திரனும் சரி என்று அதை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார் 
இருந்தாலும் கூட சில நாட்களுக்கு பிறகு குருதேவருக்கே ஒரு மனத்துக்குள் ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டது சரி விரும்பி விட்டார்கள் இந்த அனுபவத்தை கொடுத்து விடலாம் என்று தீர்மானித்தார் அதன் விளைவாக ஒரு சில நாட்களுக்கு பிறகு அந்த நிர்மிகல்ப சமாதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய அனுபவம் நடைபெறுவதற்கு ஏற்பட்டது அந்த அனுபவத்தை ஆனந்தமாக அனுபவித்து விட்ட பிறகு குருதேவரிடத்திலே வந்து வணங்கி நின்றார் நரேந்திரர் இப்போது நீ என்ன நினைக்கிறாய் என்று கேட்டார் குருதேவர் இதே நிலையிலே நான் தொடர்ந்து சில நாட்களுக்கு இருக்க விரும்புகின்றேன் இந்த பேரானந்தத்தை சில நாட்களாக தொடர்ந்து அனுபவித்துக் கொண்டிருக்க விரும்புகின்றேன் என்று நரேந்திரர் சொன்னார் அப்போது குருதேவர் என்ன சொன்னார் என்றால் இல்லை இல்லை இதைவிட உயர்ந்த நிலை கொண்டு இருக்கிறது அது என்ன என்றால் எல்லா உயிர்களிலும் இறைவன் தான் இருக்கின்றான் என்பதை சாதாரண நிலையிலேயே உணரக்கூடிய ஒரு தன்மை உனக்கு வாய்க்கும் நிர்மிகல்ப சமாதி என்பது உலகத்தை முற்றிலும் மறந்து எப்போதோ ஒரு சமயம் அடையக்கூடிய ஒரு நிலை ஆனால் அப்படி எப்போதோ ஒரு சமயம் அடைகின்றதற்கு மாறாக எப்போதுமே நீ இறைவனை காணக்கூடிய ஒரு தன்மை அடைந்து விடுவாய் அது எப்படி என்றால் உலகில் உள்ள எல்லா உயிர்களிலும் இறைவன் தான் இருக்கின்றான் என்பதை ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற தன்மை படைத்தவன் ஆகிவிடுவாய் அப்போது அந்த உலகில் உள்ள மக்கள் அத்தனை பேரையும் ஆன்மீகத்திலே உயர்நிலை எய்த செய்வதற்காக நீ உன்னுடைய பணியை மேற்கொள்வார் இந்நிலையில் ஆழ்ந்திருக்கக்கூடிய ஏராளமான மக்களுக்கு அவருடைய துன்பங்களை துடைப்பதற்கு நீ முனையாக நிற்பாய் என்று அப்போது சொல்லிவிட்டார் ஆக அப்போதும் அந்த நிர்மிகல்ப சமாதி என்பது நரேந்திரனுக்கு தேவையில்லை என்றுதான் சொன்னார் அதன் பொருள் என்ன என்றால் பிறருக்காகவே வாழ்வதற்கு வந்தவர் தான் நரேந்திரர் தமக்கென்று எதுவும் கிடையாது உங்களுடைய சொந்த முக்தியை கூட நீ தியாகம் செய்து விட வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார் ஆன்மீக வாழ்க்கையிலே அடையக்கூடிய இறுதி லட்சியம் அறுதி நிலை எது என்றால் முக்தி தான் ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில முக்தி அடைய வேண்டும் என்பதற்கு தான் மனித பிறவியே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மனுஷத்துவம் உமுட்சுத்துவம் மகாபுருஷ சம்சிரய இந்த மூன்றும் அடைவதற்கு அரியவை என்று ஆதிசங்கரன் சொல்வார் மனுஷத்துவம் என்றால் மனித பிறவி உமுட்சுத்துவம் என்றால் முக்தி அடைவதிலே நாட்டம் மகாபுருஷ சம்சிரய என்றால் அந்த முக்தி அடைவதற்கு வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு மகானுடைய நல் உறவு நல் இணக்கம் அதாவது ஒரு குருவினுடைய அருள் என்று அர்த்தம் ஆக இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன என்றால் முதலாவது மனித பிறவியே கிடைப்பதற்கு அரியது அப்படி மனித பிறவி ஒருவனுக்கு கிடைத்து விட்டாலும் அவன் முக்தியில் நாட்டம் படைத்தவனாக ஆவது அரிது மனிதனாக பிறந்தவன் புலன் இன்பங்களிலேயே தன்னுடைய கருத்தை செலுத்துபவனாக பெரும்பாலும் இருந்து விடுகின்றான் மகாகவி பாரதி ஒரு பாடலில் குறிப்பிட்டிருப்பது போல தேடி சோறு நீதம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து தலை கூடி கிழப்பருவம் எய்தி கொடும் கூச்சுக்கு இறையனப்பின் மாயும் சில வேடிக்கை மனிதரை போலே நானும் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்று அன்னை மகாசக்தியின் இடத்திலே பாரதி முறையிடுகின்றார் தேவி என்ன ஒரு வேடிக்கை மனிதன் நினைத்துக் கொண்டாயா இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ வேடிக்கை மனிதர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்களெல்லாம் எப்படி தங்கள் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்கிறார்கள் தேடி சோறு நிதம் தின்று ஒவ்வொரு நாளும் தங்களுடைய உணவை தேடுவதற்காக அங்கும் இங்கும் அலைகின்றார்கள் அந்த உணவு கிடைத்து விட்ட உடனே என்ன ஆகிறது பல சின்ன சிறு கதைகள் பேசி வயிறு நிரம்பி விட்டது என்றால் அப்படி வாயார கதைகள் பேசுவது வெட்டி பேச்சுக்கள் பேசுவது வீண் பேச்சுக்கள் பேசுவது பல சின்ன சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பம் மிக உழஞ்சு இப்படி பேசிக்கொண்டே இருக்கிற பொழுது எதையும் எதிர்பாராத விதத்துல ஒரு விதமான துன்பம் ஏற்படலாம் உடலுக்கு நோய் ஏற்படலாம் அல்லது வாழ்க்கையில ஏதேனும் சிரமங்கள் ஏற்படலாம் அதை நினைத்து நினைத்து வருத்தப்படுவது மனம் வாடி துன்பம் மிக உழஞ்சு சரி நாம துன்பத்தை அனுபவிக்கிறோமே இதிலிருந்து விடுபடுவதற்கு வழி தேட வேண்டும் என்று நினைத்து விட்டால் பரவாயில்லை நான் படுகின்ற துன்பத்தை மற்றவனும் பெற வேண்டும் பெரியோர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் நான் பெற்ற இன்பம் பெருகையும் வையகம் என்று சொல்கிறார்கள் சாதாரண மனிதன் என்ன நினைக்கின்றான் நான் பெற்ற துன்பம் பெருகையும் வையகம் நான் மட்டுமா துன்பத்தை அனுபவிப்பது உலகத்தில் எல்லாரும் துன்பத்தை அனுபவிக்கட்டுமே என்று கேட்பார்கள் நினைப்பார்கள் அதனால பிறர் வாழ பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிழப்பருவம் எய்து அப்படியே காலம் போய்விடுகிறது நிறைய ஏற்படுகிறது கிழப்பருவம் வருகிறது ஒரு நாள் 
பூச்சுக்கு இறை என வாய்ந்து விடுகின்ற நிலை ஏற்படுகிறது இப்படி வாழக்கூடியவர்களைத்தான் வேடிக்கை மனிதர்கள் என்று பாரதி சொல்கிறார் இந்த வேடிக்கை மனிதரை போல நானும் வீழ்வேன் என்று நினைத்து விட்டாயா இல்லை இல்லை நான் இவற்றிற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவன் என்று முழங்குகின்றார் ஆனால் அப்படி வேடிக்கை மனிதர்களாக இல்லாதவர்களுக்கு தான் இந்த மூச்சுத்துவம் என்பது வரும் அதாவது முக்தியில் நாட்டம் நமக்கு மனித பிறவி கிடைத்திருக்கிறது இந்த பிறவி நாம் சரியாக பயன்படுத்தி முக்தி அடைந்து விட வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் பாடுபடுகின்றார்கள் அப்படி முக்தி அடைவதற்காக பாடுபடுகின்றவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் தான் ஆனால் நரேந்திரனுக்கு குருதேவர் கொடுத்த கட்டளை என்னவென்றால் நீ உன்னுடைய சொந்த முக்தியை கூட நாடக்கூடாது அதற்கும் அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு போக வேண்டும் பிறருடைய நலத்திற்காக உன்னை அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றவர உனக்காக நீ முக்தியை கூட நாடக்கூடாது என்று சொன்னார் இதை நரேந்திரரும் உணர்ந்து கொண்டார் ஏற்றுக் கொண்டார் அதற்கேற்ப தம் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டார் ஆகவே குருதேவர் தமக்கு இட்ட அந்த கட்டளைகளை முழுமையாக நிறைவேற்றுவது என்று அவர் தீர்மானம் செய்துவிட்டார் இப்படி நரேந்திரருக்கு பயிற்சி அளித்து வந்த ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அவருக்கு உறுதுணையாக இருப்பதற்கு என்று சில சீடர்களையும் பயிற்சுவித்தார் இந்த பயிற்சி எல்லாம் ஒரு நிறை நிலையை அடைந்த போது குருதேவர் தம்முடைய திருமேனியை ஊத்து விட்டு போய்விட்டார் அப்போது நரேந்திரர் மற்ற சீடர்கள் அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்க விரும்பினார் அப்போது அது ஆரம்ப நிலையிலும் பெரிய ஒரு இயக்கமாக அது உருவாகவில்லை ஒரு சிறிய மடம் என்கிற ஒரு நிலையிலே இருந்து கொண்டிருந்தது பாராநகர் என்கிற இடத்துல அவர் மடத்தை உருவாக்கினார் அதன் பிறகு அவருக்கு ஒரு எண்ணம் எழுந்தது குருதேவர் நமக்கு ஒரு கட்டளை இட்டிருக்கிறார் என்ன கட்டளை இட்டிருக்கிறார் நீ ஒரு ஆலமரம் போல ஆக வேண்டும் உலகில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவருக்கும் உன்னுடைய பணியை உரிமையாக்க வேண்டும் பிறர் வடுகின்ற துன்பங்களை துடைப்பதற்காக நீ சேவை செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறார் சரி நானும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் ஆனால் எப்படி ஆலமரமாக இருப்பது என்ன செயலை செய்வது என்ன செய்தால் குருதேவருடைய கட்டளை நிறைவேற்றியதாக ஆகும் அது அவருக்கு புரியவில்லை இந்த சிந்தனை அவரை நாளாக நாளாக ஆக்கிரமித்துக் கொண்டது என்றே சொல்லலாம் இதற்கு விடை காண வேண்டும் என்பது ஒரு தீராத ஒரு வெறி போல் ஆகிவிட்டது அப்போதுதான் அவர் இந்தியா முழுவதும் பயணம் செய்தார் பரிவிராஜக வாழ்க்கை என்று சுவாமி விவேகானந்தருடைய வாழ்க்கையில ஒரு முக்கியமான காலகட்டம் பரிவிராஜகர் என்றால் சன்னியாசத்தில் ஒரு ஒரு நிலை அது மிக உயர்ந்த ஒரு நிலை அந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் எப்படி தங்கள் வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்வார்கள் என்றால் தமக்கு என்று எதுவுமே அவர்களுக்கு இருக்காது உடமை என்று ஒன்றுமே இருக்காது தங்கி இருப்பதற்கு அவர்களுக்கு இடம் தேவையில்லை எங்காவது படுத்து உறங்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் ஒரு மரத்தடையிலேயே படுத்து தூங்கி விடுவார்கள் அல்லது கட்டாந்தரையிலேயே படுத்து உறங்குவார்கள் உணவு வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற பொழுதும் அதற்காக பெரிதாக முயற்சி எடுத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் இருக்கும் இடம் தேடி என் பசிக்கு ஒரு பிடி எண்ணம் உருக்கமுடன் கொண்டு வந்தால் உண்பேர் என்று பட்டினத்தார் பாடினார் அல்லவா அது போல யாராவது உணவு கொண்டு வந்து கொடுத்தால் அதுவும் தேடி வந்து கொடுத்தார் இருக்கும் இடம் தேடி என் பசிக்கு ஓர் வீடிய அன்னம் உருக்கமுடன் கொண்டு வந்தால் உண்பே இப்படி எல்லாம் பயணம் செய்வது ரயிலிலோ மற்ற வாகனங்களிலோ புரிந்த வரைக்கும் செல்வதில்லை அப்படிதான் சுவாமிஜியும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை மேற்கொண்டார் எப்போதாவது அவர் போய்கொண்டே இருக்கிற போது யாராவது பார்ப்பார்கள் சில அவர் சில பல பேர் அவரை பார்த்த உடனே அவருடைய உன்னதமான பெருங்களை உணர்ந்து கொண்டு விடுவார்கள் ஆக ஒரு பெரிய மகான் வந்திருக்கிறார் அவரோடு கொஞ்ச நேரம் பேசிக் கொண்டிருக்கலாம் என்று பேசுவார்கள் பேசிய சில நிமிடங்களிலேயே சுவாமிஜியின் உயர்நிலையை உணர்ந்து கொஞ்ச நேரம் சுவாமி எங்க வீட்டுல ஒரு நாள் நீங்க தங்கி இருங்க கூப்பிட்டு போவார் ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ மூன்று நாளோ தோன்றுவார் மூன்று நாட்களுக்கு மேல் தங்கக்கூடாது என்று ஒரு விதி இருக்கிறது அதை ஒட்டி அவர் கிளம்பி விடுவார் சுவாமிஜி நீங்க அடுத்து எங்கே போக வேண்டும் என்று கேட்பார்கள் இந்த இடத்துக்கு போக வேண்டும் என்றால் அதுக்கு ரயில் டிக்கெட் எடுத்து கொடுப்பார்கள் அது வரைக்கும் ரயில போவார் அப்புறம் திருப்பி நடக்க ஆரம்பித்து விடுவார் இப்படியே நான் அந்த பரிவராஜ வாழ்க்கையை அவர் கழித்து வந்தார் அப்படி நாடு முழுவதும் அவர் சுற்றி பயணம் செய்து வந்த போது அப்போது ஆங்கில ஆட்சியின் கீழ் இருந்த இந்த நாடு எப்படிப்பட்ட ஒரு அவல நிலையில இருந்தது என்பதை அவர் நேரடியாக கண்டார் இங்கே அப்போது சுமார் முப்பது கோடி மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் உண்மையிலேயே மக்களாகத்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்களா என்று சொல்ல முடியாது இப்போது பாரதி பாட்டில் நாம் பார்த்தது போல அவர்கள் பல வேடிக்கை மனிதர்களாக இருந்தார்கள் அதிலும் பலர் அந்த தேடி சோறு வீதம் திம்பதற்கு கூட வழி தெரியாதவர்களாக இருந்தார்கள் அடுத்த வேளை உணவு கிடைக்குமா என்பதற்காக உத்தரவாதம் இல்லாதவர்களாக இருந்தார்கள் பசி பட்டினி இப்படிப்பட்ட நிலைதான் எங்கு பார்த்தாலும் தலைவிரித்து ஆடிக்கொண்டிருந்தது வறுமையில் வாடிக்கொண்டிருந்த மக்கள் அறியாமையில் உழந்து கொண்டிருந்த மக்கள் இவர்களெல்லாம் எப்படி மக்கள் என்று சொல்வது 
ஒரு காலத்தில் இந்தியா என்றால் உலகம் முழுவதுமே போற்றக்கூடிய பெருநிலையிலே இருந்தது அவ்வளவு உன்னத நிலையில் இருந்த இந்த இந்தியா இன்று இப்படி ஆகிவிட்டதே என்று அவர் வருந்தினார் ஏற்காக பாரதியார் அந்த நிலையைத்தான் அவர் தம்முடைய பாடலில் படம் பிடித்து காட்டியிருக்கின்றார் கஞ்சி குடிப்பதற்கில்லார் அதன் காரணங்கள் இதையும் அறிவும் இல்லார் பஞ்சமோ பஞ்சம் என்று பரிதவிப்பார் உயிர் துடி துடிப்பார் என்று நினைத்து இந்த நிலையை காணும் போது நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே என்று பாரதி வருந்தி பாடினார் கஞ்சி குடிப்பதற்கு இல்லார் அடுத்த வேளை கஞ்சி கிடையாது ஏன் அப்படி எதனால் இந்த வறுமை வந்தது என்ன செய்தால் இது தீரும் என்கின்ற அறிவும் கிடையாது கஞ்சி குடிப்பதற்கும் இல்லார் அதன் காரணங்கள் இவை என்னும் அறிவும் இல்லார் ஆனால் பஞ்சமோ பஞ்சம் என்று பரிதவித்துக் கொண்டிருப்பார் இப்படிப்பட்ட நிலையில் தான் அன்றைய மக்கள் இருந்தார்கள் இந்த நிலையை சுவாமிஜி தொடர்ந்து பல இடங்களில் பார்த்து கொண்டே போனார் ஒவ்வொரு இடத்திலும் பார்க்க பார்க்க அவருடைய நெஞ்சம் பதை பதைத்து போய்விட்டது கண்ணீர் தானாக பெருக்கெடுத்து ஓடும் குறிப்பாக சென்னையிலே அவர் தங்கியிருந்த போது ஒரு நாள் கடற்கரையிலே நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டிருந்தார் கடற்கரையிலே அவர் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த பொழுது அந்த கடற்கரையிலேயே சில குடிசைகள் இருந்தன அங்கே சில மீனவ குடும்பங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த குழந்தைகள் அந்த குடிசைகளுக்கு வெளியில் நின்று விளையாடி கொண்டிருப்பதை பார்த்தார் குழந்தைகள் விளையாடுவது என்றால் பார்க்கும் போது ஒரு மகிழ்ச்சியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஆனால் அங்கே அவர் கண்ட காட்சி அவருக்கு மகிழ்ச்சிக்கு மாறாக வருத்தத்தை விளைவித்தது காரணம் என்னவென்றால் விளையாடுவதற்கு கூட சக்தியற்றவர்களாக அவர்கள் இருந்தார் எலும்பும் தோலுமாக குழிவிழுந்த கண்களாக பரட்டை தலையினராக அப்படி வாழ்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த குழந்தைகள் குதூகலமாக தெரிய வேண்டிய குழந்தைகள் இப்படி வறுமையில் வாடிக்கொண்டிருக்கின்றார்களே என்று நினைக்கின்ற போதே சுவாமிஜியால் தாங்க முடியவில்லை அப்போது இறைவனிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்தார் இறைவா இவர்களெல்லாம் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று நீ நினைப்பாயானால் ஏன் இவர்களை படைத்தாய் மனிதர்கள் என்றால் அதற்குரிய தன்மைகளோடு இருக்க வேண்டாமா அடுத்த வேளை உணவுக்கே ஆதாரமற்றவர்களாக என்ன செய்வது என்று தெரியாதவர்களாக எப்படியோ காலத்தை கடத்தி கொண்டிருப்பவர்களாகத்தான் இவர்கள் வாழ வேண்டும் என்பது உன்னுடைய திருவுள்ளமாக இருக்குமானால் இவர்களை படைத்ததை விட படைக்காமலே இருந்திருக்கலாமே என்று அந்த பரம்புரலிடத்திலே முறையிட்டார் இப்படி பல இடங்களிலே சுவாமிஜி கண்ட அந்த காட்சிகள் அவர் மனத்தை மேலும் மேலும் வாட்டத்தில் ஆழ்த்தினார் இந்த நாள் ஏன் இந்த நிலையில் இருக்கிறது இதை உயர்த்துவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சிந்தித்துக் கொண்டே இருந்தார் எதேனும் செய்ய வேண்டும் எதேனும் செய்ய வேண்டும் குருதேவரும் இதைத்தான் நமக்கு கட்டளையாக கேட்டிருக்கின்றார் மற்றவர்களுடைய நலத்திற்காக உன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்துக் கொள் அர்ப்பணித்துக் கொள் என்று குருதேவர் சொல்லியிருக்கின்றார் அதை நாம் செய்ய வேண்டும் என்ன செய்வது என்று சிந்தித்து பார்த்தார் அன்றைய மக்கள் படுகின்ற அவல நிலை அவரை ரொம்ப துன்பத்தில் ஆழ்த்தி விட்டது அப்போதுதான் மேலை நாட்டிலே அமெரிக்க நாட்டிலே ஒரு பல்சமய பேரவை நடைபெற இருப்பதாக செய்திகள் வந்து கொண்டிருந்தன அமெரிக்க நாட்டின் சிகாகோ மாநகரத்திலே பார்லிமெண்ட் ஆஃப் டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சமய பேரவை ஒன்று நடைபெற இருக்கிறது அதில் உலகின் பல்வேறு மதங்களின் பிரதிநிதிகளும் கலந்து கொள்ள இருக்கின்றார்கள் என்கிற செய்தி வந்தது சுவாமிஜி செல்லுகின்ற இடங்களில் எல்லாம் அந்த பேரவையை பற்றிய கருத்தை சில பேர் அவரிடத்தில் பேசினார்கள் பல இடங்களில் மக்கள் அவல நிலையில் இருந்தாலும் ஒரு சில இடங்களில் ஒன்று படித்தவர்கள் விவரம் தெரிந்தவர்கள் ஓரளவுக்கு வாழ்க்கை வசதிகள் பெற்றவர்களும் இருந்தார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாம் சுவாமிஜியினிடத்துல ஒரு கருத்தை வலியுறுத்தினார்கள் சுவாமிஜி அமெரிக்காவில சிகாகோவில சமய பேரவை ஒன்று நடைபெற இருப்பதாக தெரிகிறது அதுல உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்தும் பல்வேறு மதங்களைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் கலந்து கொள்ள இருக்கின்றார்கள் அதில் நீங்களும் கலந்து கொண்டால் நன்றாக இருக்கும் நம்முடைய இந்திய நாட்டின் ஆன்மீகத்தை உலகம் அறிய செய்வதற்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு ஆகவே நீங்கள் அதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார்கள் ஆரம்பத்தில் சுவாமிஜி அதில் அவ்வளவாக ஆர்வம் காட்டவில்லை பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் இறைவன் திருவுள்ளம் அப்படி இருந்தால் அது நடக்கட்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார் ஆனால் செல்லும் இடமெல்லாம் இந்த செய்தி அவர் அவருக்கு வலியுறுத்தப்பட்டது குறிப்பாக சென்னையில் இருக்கக்கூடிய சில இளைஞர்கள் அலசிங்க பெருமாள் முதலிய பல இளைஞர்கள் அவரை மிகவும் வற்புறுத்தினார்கள் சுவாமிஜி நீங்கள் போயேதான் ஆக வேண்டும் என்று திட்டவட்டமாக வலியுறுத்தினார்கள் அவர் அங்கே செல்வதற்கு வேண்டிய நிதி எல்லாம் திரட்ட ஆரம்பித்து விட்டார் அமெரிக்காவுக்கு போவது என்றால் அதற்கு பணம் தேவைப்படும் அங்கே தங்கி இருப்பது என்றால் அதற்கு தேவையான வசதிகள் செய்து கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் திட்டமிட்டு அந்த இளைஞர்கள் அதற்கான முயற்சிகளிலே ஈடுபட ஆரம்பித்த போது சுவாமிஜியினால் மறுக்க முடியவில்லை அதே சமயத்தில் 
இப்போது அவருக்கு ஒரு தெளிவு பிறந்து விட்டது குருதேவர் இட்ட கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றால் நாம் இந்த நாட்டிலேயே இருந்து கொண்டிருப்பதனால் அது முடியாது ஏனென்றால் இங்கு எல்லாருமே அவர நிலையில்தான் இருக்கிறார்கள் மதுமை நிலையில்தான் இருக்கிறார்கள் இப்படி இருக்கக்கூடிய மக்களில் எங்கோ ஒரு சிலர் கொஞ்சம் வாய்ப்பும் வசதியும் படைத்தவர்களாக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் பெரும்பாலும் சுயநலமும் படைத்தவர்களாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் அவர்களை வைத்துக் கொண்டு இந்த மக்களுக்கு பெரிய அளவிலே ஒன்றும் சேவை செய்து விட முடியாது அந்த சேவைக்கு தேவையான பெரும் பொருளை நாம் இங்கே திரட்டுவது என்பதும் நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்லாத ஒன்று அதனால் நாம் மேலை நாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டும் குறிப்பாக அமெரிக்காவுக்கு செல்ல வேண்டும் அமெரிக்கா என்பது செல்வ வளத்திலே சிறந்து விளங்குகின்ற ஒரு நாடாக இருக்கின்றது அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு செல்வம் என்பது ஒரு பொருட்டே அல்ல அவர்கள் வாழ்க்கையை எவ்வளவு ஆடம்பரமாக அனுபவிக்க முடியுமோ அவ்வளவு ஆடம்பரமாக அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அவ்வளவு செல்வம் அங்கே குவியலாக குவிந்து கிடக்கிறது புதையல் எடுப்பதை போல எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களோ ஒருவேளை உணவுக்கும் வழியற்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள் இந்த இரண்டு பேருக்கும் இடையிலே நாம் ஒரு பாலத்தை அமைக்க வேண்டும் அந்த நாட்டு மக்கள் பொருள் செல்வத்திலே மிகுந்து இருப்பதை போல அருள் செல்வத்தை பற்றி அறியாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள் ஏன் இந்த செல்வத்தை அவர்கள் வெறும் குல இன்பங்களுக்காக பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த ஆன்மீகத்தை பற்றி அடிப்படை ஞானம் இல்லாத காரணத்தினால் அதனால் அவர்களுக்கும் நாம் ஒரு வழிகாட்ட வேண்டும் இந்த செல்வம் என்பது உங்களுக்கு இறைவனால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை நீங்கள் வெறும் குல இன்பங்களுக்கு மட்டும் பயன்படுத்திவிட வேண்டாம் இவற்றை கொண்டு நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அத்துடன் நீங்களும் ஆன்மீக வாழ்க்கையை உயர்வடைவதற்கு பாடுபடுங்கள் என்கின்ற செய்தியை அந்த நாட்டு மக்களுக்கு எடுத்து சொல்வோம் அதற்கு பதிலாக அங்கிருந்து பொருட் செல்வத்தை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நல் வாழ்க்கை அமைப்பதற்கு தேவையான சில அமைப்புகளை ஏற்படுத்துவோம் என்ற ஒரு தீர்மானம் வந்தது ஒரு பண்ட மாற்று முறையைத்தான் அவர் மனத்துக்குள் வகுத்து வைத்துக் கொண்டார் பொருளில் சிறந்து விளங்குபவர்களுக்கு அருளை கொடுப்போம் அருளில் சிறந்து விளங்கி பொருள் இல்லாதவர்களாக இருப்பவர்களுக்கு பொருளை கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்கான வழியை காட்டுவோம் ஆகவே மேலை நாட்டுக்கும் கீழே நாட்டுக்கும் இடையிலே ஒரு பாலத்தை அமைப்பதன் மூலமாக உலகம் முழுவதும் இன்புற்று இருப்பதற்கான வழியை காட்டுவோம் அதான் குருதேவர் என்ன சொன்னார் மற்றவர்களுடைய நலத்திற்காக உன்னை அர்ப்பணித்துக் கொள் ஒவ்வொரு உயிரிலும் இறைவன் இருக்கின்றான் என்பதனை உணர்ந்து நீ சேவை செய்ய என்று சொன்னார் அல்லவா அந்த மேல நாட்டில் இருப்பவர்களும் அப்படிதான் அந்த உயிர்களிலும் இறைவன் தான் இருக்கின்றான் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய சேவை ஆன்மீகத்தை கொடுப்பது இங்கு இருக்கக்கூடிய உயிர்கள் மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய சேவை இவருடைய அன்றாட வாழ்க்கையை நல் வாழ்க்கையாக துன்பமற்ற வாழ்க்கையாக அமைத்துக் கொள்வதற்கு வழிகாட்டுவது என்று அவர் தீர்மானம் செய்து அதன் பொருட்டு தான் அவர் மேல நாட்டுக்கு சென்றார் அங்கே நடைபெறுகிற அந்த சமய பேரவையிலே பேசுவதன் மூலமாக நமக்கு ஒரு பெரிய பெயர் கிடைக்கும் புகழ் கிடைக்கும் வரலாற்றிலும் உடைய பெயர் ஒரு பெரிய இடத்திலே பதிக்கப்படும் குறிக்கப்படும் என்றெல்லாம் நினைத்துக் கொண்டு அவர் அங்கே செல்லவில்லை பின்னால் பல சந்தர்ப்பங்களில் அவர் சொல்லியிருக்கின்றார் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு ஏதேனும் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற அந்த எண்ணம்தான் என்னை அமெரிக்காவுக்கு செல்லும்படி வற்புறுத்தியது என்னை முந்தி தள்ளியது அதற்காகத்தான் நான் அங்கே சென்றேன் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் ஏன்னா அவர் அமெரிக்காவுக்கு போன பிறகும் கூட இந்த நாட்டு மக்களை பற்றிய எண்ணம் அவர் மரத்தை விட்டு நீங்கியதே கிடையாது சுமார் மூன்றரை ஆண்டு காலம் அவர் அமெரிக்காவிலும் மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் வாழ்ந்திருந்தார் ஆனால் அங்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆடம்பர வாழ்க்கைக்கோ அது சார்ந்த சில அனுபவங்களுக்கோ அவர் ஒருபோதும் ஆட்பட்டு விடவே இல்லை ஆரம்பத்திலேயே அவர் அந்த சமய பேரவையிலே கலந்து கொண்ட பிறகு பிரேய நாளில் உலக புகழ் பெற்றவராக ஆகிவிட்டார் அவர் தங்குவதற்கு என்று ஒரு இடத்தை ஏற்பாடு செய்திருந்தார் ஒரு பெரிய பணக்காரருடைய வீட்டில் அவரை தங்க வைத்திருந்தார்கள் அங்கே அவர் தங்குவதற்கு ஒரு அறையை ஒதுக்கி கொடுத்திருந்தார் சுவாமிஜி இந்த அறையில் நீங்கள் தங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னபோது இரவு நேரத்தில் அங்கே படுப்பதற்கு போகும்போது அந்த அந்த படுக்கையையும் அந்த கட்டிலையும் அதன் மீது போடப்பட்டிருந்த படுக்கையையும் அதனுடைய அந்த உண்மையான தன்மையையும் இவற்றையெல்லாம் பார்த்த உடனே அவருக்கு இந்தியா நினைவு வந்து விட்டது இந்த நாட்டிலே ஒரு சாதாரண மனிதன் படித்து உறங்குவதற்கு கூட இவ்வளவு வசதிகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன ஆனால் என்னுடைய தாய் திரு நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் கட்டாந்தரையிலே கையை வைத்துக் கொண்டு படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கஞ்சி கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்று வழி அறியாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அவ்வளவு துன்பத்தில் அவர்கள் ஆழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற போது இவ்வளவு இன்பத்தை இவர்கள் நுகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்களே ஏன் அவர்களுக்கு இதுல ஒரு சிறிதாவது கிடைக்கக்கூடாது என்ற எண்ணம் ஏற்பட்ட போது அவர் தேவிய இடத்திலே முறையிட்டார் சர்வேஸ்வரி ஏன் அவர்களை அந்த நிலையிலே வைத்திருக்கிறாய் அவர்களுக்கு ஏதேனும் செய்ய வேண்டுமம்மா அதற்கு வழிகாட
அந்த படுக்கையிலேயே படுக்காமலே கழித்து விட்டார் இந்து கொண்டே கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டே இதனை கழித்து விட்டார் காலையில் அந்த வீட்டினுடைய உரிமையாளர் வந்து பார்த்த போது அந்த கட்டில படுக்கையில அவர் படுக்கவே இல்லை என்பது தெரிந்தது கொஞ்சம் கூட படித்ததற்கான அடையாள அந்த மெத்த கசங்கவே இல்லை அப்படியே இருந்தது சுவாமிஜி நீங்க படுக்கவே இல்லையா இல்லையா என்று கேட்டார் எப்படி படுப்பார் அவர் அவரால் முடியவில்லை அப்படி இந்த நாட்டு மக்களுடைய நிலையை நினைத்து நினைத்து நெஞ்சம் உருகி கொண்டிருந்தார் அதனால் அங்கு துணி காலப்போக்கில் நிதி திரட்டுவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டார் இந்திய மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு அந்த மேலை நாட்டு சீடர்களை அவர் பயன்படுத்திக் கொள்ள தீர்மானித்தார் நிறைய சீடர்களும் உருவானார்கள் அவர்களில் பலர் பெரும் செல்வந்தர்களாக இருந்தார்கள் அவர்கள் சுவாமிஜி நாங்கள் உங்களுடைய சீடர்களாக இருக்க விரும்புகின்றோம் நீங்கள் என்ன கட்டளை இடுகின்றீர்களோ அதை நாங்கள் ஏற்று செயல்படுத்த ஆயத்தமாக இருக்கின்றோம் எங்கள் உடல் போல் ஆகிய அனைத்தையும் உங்களுக்கே நாங்கள் அர்ப்பணித்து விட்டோம் என்று சொன்னவர்கள் பலர் உண்டு அவர்களில் சிலர் இந்தியாவுக்கும் கூடவே வந்தார்கள் அவருடைய செல்வத்தை எல்லாம் சுவாமிஜியினுடைய காலடியிலே கொண்டு வந்து கொட்டினார்கள் சுவாமிஜியோ அந்த செல்வத்தை எல்லாம் தம்முடையதாக கருதவில்லை இந்த நாட்டு மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்கு இறைவன் அளித்த செல்வம் என்று கருதினார் அதன் விளைவாகத்தான் அவற்றெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு தாயகத்திற்கு வந்த பிறகு தம்முடைய நீண்டகால திட்டத்தை தம் சகோதர துறவிகளிடத்திலும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் இல்ல இல்லற சீடர்களிடத்திலும் ஒரு எடுத்து சொன்னார் ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஏழாம் ஆண்டு மே மாதம் முதல் தேதி பலராம் போஸ் என்கின்ற ஒரு பக்தருடைய வீட்டிலே ஒரு கூட்டம் ஏற்பாடு செய்திருந்தார் மே முதல் தேதி இன்றும் மே முதல் தேதி அதனாலதான் இந்த நிகழ்ச்சிகளை அதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் பொதுவாக உலக வரலாற்றிலே மே முதல் தேதிக்கு ஒரு சிறப்பிடம் உண்டு தொழிலாளர்களுக்கான நாள் உலக தொழிலாளர்களுக்குரிய நாள் உழைப்பாளிகளுக்கு உரிய நாள் என்றெல்லாம் இதை போற்றுகின்றோம் அதனோடு சேர்ந்து மற்றொரு சிறப்பு உலக மக்கள் அனைவரும் இன்புற்று இருப்பதற்காக சேவை செய்வதையே பணியாக மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய ராமகிருஷ்ண இயக்கம் தோற்றுவிக்கப்பட்ட நாள் என்பதும் இந்த மே முதல் தேதிக்குரிய ஒரு சிறப்பு தான் அந்த வரலாறு போஸ் வீட்டில் கலந்து கொண்ட அந்த பக்தர்களிடையிலே சுவாமிஜி உரை நிகழ்த்தினார் என்ன சொன்னார் என்றால் நான் உலகம் முழுவதும் சுற்றி வந்ததன் விளைவாக எனக்குள் ஒரு கருத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது என்ன கருத்து என்றால் எந்த ஒரு பெரிய செயலையும் அரிய பணியையும் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு அமைப்பு தேவை ஒரு ஸ்தாபனம் தேவை தனி ஒரு மனிதனோ அல்லது ஒரு சில மனிதர்கள் சேர்ந்த குழுவோ மட்டும் பெரிய பெரிய சாதனைகளை நிகழ்த்திவிட முடியாது ஒரு வலுவான அமைப்பு இருந்தால்தான் இதை செய்ய முடியும் என்பதை நான் உணர்ந்திருக்கின்றேன் ஆகவே அந்த அமைப்பை இன்று இங்கே நாம் உருவாக்குவதற்காகத்தான் கூடியிருக்கின்றோம் இந்த அமைப்பு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் பெயரால் உருவாக்கப்படுகிறது யாருடைய பெயரால் துறவிகளாகிய நாங்கள் எல்லாம் உலக வாழ்க்கையை தொடர்ந்து தவ வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டிருக்கின்றோமோ யாருடைய அருளினால் இல்வாழ்வாராகி நீங்கள் எல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கை நல்வாழ்க்கையாக அமைத்துக் கொள்வதற்கு பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றீர்களோ அந்த பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருடைய பெயரால் இந்த அமைப்பு விளங்கும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மிஷன் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண சங்கம் என்கிற பெயரிலே இந்த அமைப்பு இன்று உருவாக்கப்படுகிறது இது எப்போதும் தொடர்ந்து இந்த உலக மக்களுக்கு சேவை செய்து கொண்டே இருக்கும் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் உலகில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவருக்கும் நல் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டுவதற்கான அமைப்பாக இது விளங்கும் விளங்க வேண்டும் பிறருக்கு சேவை செய்வதற்காகவே இந்த அமைப்பு உருவாக்கப்படுகிறது என்று அதில் அவர் அறிவித்தார் அந்த ஆரம்ப காலத்தில் ஜீவ தயை என்று சொன்ன போது அதனை மறுத்து ஜீவ தயை அல்ல ஜீவ சேவை என்கின்ற அந்த வார்த்தையை குருதேவர் சொன்ன போது எதிர்காலத்தில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமானால் இதை உலகம் முழுவதற்கும் எடுத்து பிரகடனம் செய்வேன் என்று நரேந்திரர் அன்று சொன்னார் அல்லவா அதை இப்போது செயல்படுத்தி காட்டினார் ஜீவ சேவை செய்வதற்காக இந்த இயக்கத்தை நாம் உருவாக்குகிறோம் இந்த விஷனை நாம் உருவாக்குகின்றோம் இதன் மூலமாக மக்கள் சேவை தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் அது ஒரு முறையான அமைப்பாக உருவாக்கப்பட்டது அதற்கென்று ஒரு தலைவர் ஒரு செயலாளர் போராளர் உறுப்பினர்கள் இப்படி எல்லாம் ஒரு அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது அந்த சங்கம் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதற்கான சட்ட திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன சிறிது காலத்திற்கு பின்னாலே ராமகிருஷ்ண மடம் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது அதன் பிறகு சிறிது காலம் இரண்டு ஒன்றாக இருந்தது அதன் பின்னால் இரட்டை அமைப்பு ராமகிருஷ்ண மிஷன் ராமகிருஷ்ண மடம் என்ற இரட்டை அமைப்பாக இரட்டை அமைப்பும் ஒரே அமைப்பினுடைய இரண்டு பிரிவுகள் தான் பொதுவாக மடம் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஆன்மீக சாதனைகளுக்காக அமைக்கப்பட்ட இடம் என்பதுதான் அதனுடைய கருத்து 
உலக வாழ்க்கையை துறந்து தவ வாழ்க்கையில் ஈடுபடக்கூடிய சாதுக்கள் துறவிகள் எல்லாம் தங்கியிருந்து தவம் பயில்வதற்கான இடம்தான் மடம் என்று அழைக்கப்படும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பும் இதுல உண்டு உலக வாழ்க்கையை துறந்த சன்னியாசிகள் இருந்து பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கான இடமாக அது விளங்குவதனால் ராமகிருஷ்ண மடமாக விளங்குகிறது ஆனால் அப்படி உலக வாழ்க்கையை துறந்து தவ வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளுபவர்கள் தங்களுடைய முக்திக்காக மட்டும்தான் மேற்கொண்டிருந்தார்கள் அதற்கு முன்னாள் அப்படி தங்களுடைய முக்தியை மட்டும் நாடுவது கூடாது என்பதுதான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண சொன்னது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய வழியில் வந்தவர்கள் தங்களுடைய முக்தியை கூட தியாகம் செய்து பிறர் நலத்திற்காக பாடுபட வேண்டும் என்பதை இந்த இயக்கம் தன்னுடைய கோட்பாட்டை ஒன்றாக அமைத்தது அதனாலதான் சுவாமிஜி அந்த கோட்பாட்டை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது ஆத்மனோ மோட்சார்த்தம் ஜகத் ஹிதாயச என்று சொன்னார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தினுடைய கோட்பாடு என்ன என்றால் ஆத்மனோ மோட்சார்த்தம் ஜகத் ஹிதாயச என்பது அதாவது ஆத்மாவுக்கு மோட்சம் அடைவதற்காக பாடுபடும் ஆன்ம முக்தி ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய ஆன்மா முக்தி அடைவதற்கான சாதனையில் ஈடுபடுவது என்பது ஒன்று அது ஆத்மனோ மோட்சார்த்தம் என்ற வார்த்தையில் சொல்லப்படுகிறது அது எப்படி என்றால் ஜகத் ஹிதாயச்ச ஹிதாயச்ச ஜகம் ஜகம் என்றால் உலகம் என்ற அர்த்தம் ஜகத் என்பது அதுதான் அந்த அதற்கு ஹிதம் ஹிதம் என்றால் நன்மை உலகிற்கு நன்மை செய்வது ஜகத் ஹிதாயச்ச உலகத்திற்கு நன்மை செய்வது அதாவது ஆன்மாவிற்கு முக்தி அடைவது என்பது எவ்வளவு அவசியமோ அதே அளவுக்கு உலகிற்கு நலம் செய்வது என்பதும் அவசியம் இன்னும் சொல்ல போனால் உலகிற்கு நலம் செய்வதன் மூலமாகத்தான் ஒருவன் தன்னுடைய ஆத்மாவுக்கு முக்தியை காண முடியும் நான் முக்தி அடைய வேண்டும் நான் முக்தி அடைய வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற வரையில் அந்த நான் என்பது இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த நான் என்பது இருக்கின்ற வரைக்கும் முக்தி கிடையாது அந்த நான் என்பது முற்றிலும் தன்னை விட்டு நீங்க வேண்டும் என்றால் தியானம் செய்ய வேண்டும் சாதனை செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் முன்னோர்கள் வழிவகுத்திருக்கின்றார்கள் அதெல்லாம் நல்ல வழிகள் தான் எதுவுமே தவறானது கிடையாது குற்றமுடையது கிடையாது ஆனால் இந்த காலத்திலே அப்படி எத்தனை பேரால இருக்க முடியும் நாம பழைய வரலாறுகளிலே புராணங்களிலே படிப்போம் ஏனால் கடுமையான தவ வாழ்க்கையை மேற்கொண்டவர்கள் பலரை பற்றி பார்க்கிறார்கள் தங்கள் உடலை வருத்தி கொண்டு தவம் செய்வார்கள் பல ஆண்டுகள் தவம் செய்வார்கள் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஒரே ஒரு நெல்லிக்காய் மட்டும்தான் அருந்துவது என்கிற விரதத்தை வைத்துக் கொண்டு தவம் செய்தவர்களை பற்றி எல்லாம் நாம் படிக்கிறோம் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் பட்டினி இருந்து விட்ட பின்னால் ஒரே ஒரு நெல்லிக்காயை மட்டும் உணவாக எடுத்துக் கொள்வார்கள் மீண்டும் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் பட்டினியாக இருப்பார்கள் இப்படிலாம் ஒரு காலத்தில் தவம் செய்திருக்கிறார்கள் அடர்ந்த காட்டிற்குள் சென்று உலக வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக மறந்து துறந்து எத்தனை நாட்கள் என்றே தெரியாமல் அப்படியே இறைவனை நோக்கிய சிந்தனையிலே ஆழ்ந்து கிடப்பார்கள் சில சமயங்களில் உடல் உணர்வு அச்சு மயக்கத்தில் ஆழ்ந்து போய் விடுவார்கள் அது கூட தெரியாமல் இருப்பார்கள் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரே தவ வாழ்க்கையை மேற்கொண்டிருந்த பொழுது பல சமயங்களில் அப்படியே இருப்பார் அப்போது தேவியினுடைய கருணையினால் எங்கிருந்தோ ஒருவர் வந்து அவரை கட்டாயப்படுத்தி அவருடைய வாயை வலுக்கட்டாயமாக திறந்து கொஞ்சம் உணர்வு முடுக்கி விடுவார்கள் அது கூட அவருக்கு தெரியாத அளவுக்கு அவர் தவ வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டிருந்தார் இப்படியெல்லாம் பழங்காலத்திலே இந்த நாட்டிலே தவ வாழ்க்கையை பலர் மேற்கொண்டு இருந்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த காலத்திலே இப்படி எல்லாம் இருக்க முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வி எழுகின்றது பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனே சொல்லியிருக்கிறார் இந்த கலியுகத்திலே மனிதனுடைய வாழ்க்கை என்பது உணவை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது அதனால பழங்கால ஞானிகளை போல இந்த கால மனிதர்கள் ஞான மார்க்கத்திலே சாதனை செய்வது கடினம் என்று சொல்கிறார் ஞான மார்க்கம் என்றால் என்ன நான் ஆன்மா நான் இந்த உடல் அல்ல நான் இந்த மனம் அல்ல இது தன்னுடைய உடலையும் மனத்தையும் புறக்கணித்து தான் ஆன்மா என்பதிலே நிலை பெற்றிருக்க வேண்டும் அதுதான் ஞான மார்க்கத்தினுடைய அடிப்படை ஆனால் அந்த மார்க்கத்தில் தான் ஆன்மாதான் என்பதிலே நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் இக்கால மனிதர்களுக்கு இல்லை ஏனென்றால் இக்கால மனிதர்கள் வாழ்க்கை உணவை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது உணவே இல்லாமல் பதினெண்டு ஆண்டுகள் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் அந்த காலத்து மனிதர்களுக்கு இருந்தது ஒருவேளை உணவு இல்லை என்றால் கூட சோர்ந்து விடக்கூடிய நிலை தான் இந்த கால மனிதர்களுக்கு இருக்கிறது இவர்களிடத்திலே போய் ஞான மார்க்கத்தையோ அல்லது தவ மார்க்கத்தையோ எடுத்து சொல்ல முடியுமா அதனால இப்போது இந்த நான் என்பதை மறப்பதற்கு வேறு ஒரு வழி இருக்கிறது நீங்கள் பூனை துறக்க வேண்டாம் உலகை மறக்க வேண்டாம் ஆனால் எல்லா உயிர்களிலும் இறைவன் தான் இருக்கின்றான் என்பதனை உணர்ந்து அவர்களுக்கு சேவை செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அந்த சேவையில் முழுமையாக ஈடுபடுகின்ற பொழுது நான் என்பது உங்களை விட்டு மறந்து போய்விடும் மறைந்து போய்விடும் 
ஒரு குழந்தை இருக்கிறது அந்த குழந்தையை பற்றி தாயை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிற பொழுது தன்னை மறந்து விடுகின்றார் பால் நினைந்து ஊட்டும் தாய் என்று பெரியவர்கள் பாடியிருக்கிறார் அந்த குழந்தைக்கு எப்போது பசிக்கும் எந்த நேரத்தில் பால் ஊட்ட வேண்டும் என்பதை தாய் அறிவாள் எப்போது எதனால் அப்படி அறிகின்றாள் அவள் தன்னை நினைப்பதை விட தன் குழந்தையை தான் அதிகம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றாள் அந்த குழந்தைக்கு எந்த நேரத்தில் என்ன கொடுக்க வேண்டும் அது எதை விருப்பும் எதை கேட்கும் இதைத்தான் நினைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றாள் அப்படி தன்னை மறந்து தன் குழந்தையை அவள் உருவாக்குகின்றாள் அங்கே அவள் தன் குழந்தைக்கு அவள் செய்கின்ற சேவை அத்தகைய அதனாலதான் உலகிலேயே மிக உயர்ந்த அன்பு தாய் அன்பு என்று சொல்வார்கள் அந்த தாய் செய்கின்ற சேவைக்கு நிகராக வேறு எந்த சேவையையும் நாம் சொல்லிவிட முடியாது அதை போன்ற ஒரு மனப்பான்மையை நீங்கள் உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் அப்படி சேவை செய்கின்ற பொழுது நீங்கள் உங்களை மறந்து விடுவீர்கள் அப்படிப்பட்ட சேவையில் நீங்கள் ஈடுபட்டால் பழங்கால முனிவர்கள் செய்த தவத்தை விட இந்த தவம் பெரிதாக அமைந்துவிடும் என்பதுதான் குருதேவர் எடுத்து சொன்ன செய்தி அதைத்தான் சுவாமி விவேகானந்தர் நம்முடைய அந்த சகோதர துறவிகளுக்கும் பக்தர்களுக்கும் எடுத்து சொல்லி அதனால இந்த இயக்கத்தை உருவாக்குகிறோம் என்று சொன்னார் அந்த இயக்கம் அங்கு உருவாக்கப்பட்டது அதன் பிறகு தொடர்ந்து இப்போது பல ஆண்டுகளாக சேவை செய்து கொண்டே இருக்கிறது இப்போது நூற்றாண்டை எல்லாம் கடந்து போய்விட்டது இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் என்று சொல்ல முடியாது ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு தேவையான செய்தியை நான் கொடுத்திருக்கின்றேன் என்று சுவாமிஜி சொல்லியிருக்கிறார் அவ்வளவு காலமும் அதற்கு மேலும் கூட இந்த ராமகிருஷ்ண இயக்கம் தொடர்ந்து சேவை செய்து கொண்டுதான் இருக்கும் அதனுடைய அடிப்படை என்னவென்றால் மனித வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோள் கடவுளை அடைவது என்பது உண்மைதான் அந்த கடவுளை அடைவதற்கான சாதனைகளிலே பழங்காலத்தில் சொல்லப்பட்ட அந்த பக்தி யோகம் ஞான யோகம் கர்ம யோகம் போன்றவற்றை மட்டுமல்லாமல் இந்த சேவை யோகம் என்கின்ற ஒன்றையும் இணைத்ததுதான் இந்த ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தினுடைய ஒரு பெரிய சிறப்பு இந்த சேவைகள் செய்தால் போதும் தெய்வத்தை தெரிவோம் என்றே தெளிவுற காட்டினாய் உன் தினசரி வாழ்க்கை தன்னால் என்று பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரை பற்றி ஒரு கவிஞர் பாடியிருக்கிறார் பழங்காலத்தில் இருந்த ஆன்மீக வழிமுறைகளுக்கும் குருதேவர் ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஆன்மீக வழிமுறைகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை அதில் அவர் சுட்டி காட்டுகிறார் காவியை உடுத்திடாமல் கமண்டலம் எடுத்திடாமல் காற்றிடை அழிந்திடாமல் கனலிடை நலிந்திடாமல் பூல கதனை சுத்த பொய் என்றும் புகஞ்சிடாமல் புறத்தொரு மதத்தினோரை புண்பட பேசிடாமல் சேவைகள் செய்தால் போதும் தெய்வத்தை தெரிவோம் என்றே தெளிவுரல் காட்டினாய் உன் தினசரி வாழ்க்கை தன்னால் என்று அந்த கவிஞர் பாடியிருக்கிறார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் அந்த சேவையைத்தான் தம்முடைய வாழ்க்கையை மேற்கொண்டிருந்தார் அதைத்தான் தம்முடைய சீடர்களுக்கு அவர் எடுத்து சொன்னார் அந்த சீடர்களை அந்த பாதையை நடத்தி செல்லக்கூடிய பெரும் பொறுப்பை தம் தலைமை சீடராகிய நரேந்திரனிடத்தில் ஒப்படைத்தார் சுவாமி விவேகானந்தரும் அதை அப்படியே நிறைவேற்றி காட்டினார் அதன் விளைவாக மலர்ந்ததுதான் இந்த ராமகிருஷ்ண மிஷன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இயக்கம் அந்த இயக்கம் தோன்றிய ஒரு புனிதமான நாள் தான் இந்த மே முதல் தேதி அதனால் இன்று அதை பற்றிய சில சிந்த சிந்தனைகளை மேற்கொண்டோம் ஆகவே ராமகிருஷ்ணர் காட்டிய வழியிலே அன்னை காட்டிய வழியிலே சுவாமிஜி காட்டிய வழியிலே நம்மால் முடிந்த அளவுக்கு அந்த இயக்கம் அவ்வளவு பெரிய சேவைகளை செய்கிறது நம்மால முடியுமா என்று கேள்வி வேண்டியதில்லை ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவில் தான் என்பதை எந்த அளவிற்கு மறக்க முடியுமோ அந்த அளவிற்கு மறந்து பிறர்க்கென உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு தன்மை அதுதான் அந்த அன்பு அன்பு என்று சொல்கிறார் பழங்காலத்திலேயே சொல்லித்தான் இருக்கிறார்கள் அன்பே சிவம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிகிறார் அன்பே சிவமாவது ஆறும் அறிகிறார் அன்பே சிவமாவது யாரும் அறிந்த பின் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே என்று சொல்கிறார் அன்பு அன்பு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு எங்கே அன்பு இருக்கிறதோ அங்கே கடவுள் தாமாக வந்து விடுகிறார் கடவுளை தேடி நாம் சாதனை செய்வது என்பது ஒரு நிலை கடவுளே நம்மை தேடி வரக்கூடிய அளவிற்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வது என்பது மற்றொரு நிலை எப்போது கடவுள் நம்மை தேடி வருவார் என்றால் கடவுளினிடத்திலே நாம் வைக்கின்ற அதே அன்பை இந்த உலகில் உள்ள மற்ற எல்லா இடத்திலும் வைப்பதுதான் அந்த நிலை அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வருகின்ற பொழுது கடவுள் நம்மை தேடி வருவார் அந்த அன்பு என்பது எப்படி வெளிப்படுகிறது என்றால் அன்பு என்பது உள்ளத்தில் உள்ள ஒரு உணர்வு அந்த உணர்வு செயலாக ஆகின்ற பொழுது அது சேவை என்று பெயர் பெறுகிறது அந்த சேவை செய்வதன் மூலமாக இறைவனை அடைய முடியும் என்பதை இந்த உலகிற்கு காட்டுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட இயக்கம் தான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண இயக்கம் அந்த இயக்கம் உருவான இந்த நல்ல நாடிலே ஒவ்வொருவரும் முடிந்த அளவிற்கு நாம் அன்பு காட்டுவோம் சேவை செய்வோம் உலகம் அனைத்தும் ஒன்று யாவரும் கேளு யாதும் ஊரே யாவரும் கேளு என்பதை மனத்தில் பதிய வைத்துக் கொள்வோம் அதன் மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கை நல் வாழ்க்கையாக நிறை வாழ்க்கையாக அமைவதற்காக முயற்சி செய்வோம் அந்த முயற்சி 
வெற்றி பெறுவதற்கான பயிற்சியில் ஈடுபடுவோம் இந்த முயற்சியும் பயிற்சியும் நிறைவு பெறுவதற்கு பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் அன்னை சாரதாதேவி சுவாமி விவேகானந்தர் ஆகியோர் நமக்கு என்றும் துணை நிற்பார்களாக அருள் புரிவார்களாக என்று பிரார்த்தித்துக் கொள்வோம் சீர்பெருக்கு வந்த நிலம் சிறக்க வந்தோம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பதம் சிறமேற்கொண்டோம் மார்புகழும் வேதாந்த பயிர் வளர்த்தோம் பாரதத்தின் பெருமை எங்கு பரவ செய்தோம் வேர்வரியை எதிர்வாதம் விரித்து கூறி பீன்வாதம் செய்பவரை வாதில் வென்று வெற்றி தார் புனைந்த தவையோகி விவேகானந்தம் தாழ்வனிந்து வாழ்வோம் இத்தரணி மீதே சரியா ஒரு மணி நேரம் பதினாறு செகண்ட்